Donc bonjour à, encore une fois à tous et à toutes. Je suis la professeure Catherine Piché et euh, je suis effectivement l'organisatrice du colloque. Et je voudrais commencer d'ailleurs la journée pour vous accueillir, pour, pour vous, vous dire la bienvenue et pour vous dire à quel point je suis honorée de vous voir en si grand nombre. Euh, alors il s'agit officiellement du premier colloque du laboratoire sur les affaires collectives. Ben, C'est un laboratoire qui s'est créé à l'Université de Montréal il y a deux ans et qui a pour objectif de permettre des échanges entre les praticiens, les penseurs euh, du droit, les juges, les avocats, euh, enfin, euh, donc, et autant ici qu'ailleurs à travers le monde. Donc, c'est une plateforme de communication, une plateforme d'échange, euh, et également un lieu de rencontre, un lieu de collecte de données. Euh, donc, euh, nous avons, euh, et on va, je vais en reparler dans quelques instants, nous avons collecté depuis euh, déjà deux ans euh, des données relativement à la compensation des membres dans l'action collective. Alors, vous rencontrerez aujourd'hui plusieurs de nos étudiants bénévoles du laboratoire. Vous allez les reconnaître à leur accoutrement foncé. Euh, ils sont là pour vous accueillir et pour euh, s'occuper de vous, pour, pour, pour répondre à vos questions. Euh, et euh, euh, donc, vous rencontrerez également Shana chacun parent qui est juste à l'avant, qui, qui m'a aidé à organiser l'événement. Euh, en fait, il y a euh, aussi des euh, membres euh, collaborateurs, partenaires, chercheurs du laboratoire. Il y a certains juges qui sont panélistes ou modérateurs, que modérateurs. Euh, certains membres chercheurs qui sont conférenciers aujourd'hui. Donc, euh, vous les rencontrez, vous les entendez. Et, euh, et euh, donc, euh, voilà. Alors, beaucoup de gens à remercier aujourd'hui. Je promets de n'en oublier aucun en fin de journée. Euh, pour l'instant, je souhaite souligner que la New York University et son Center on Civil Justice sont partenaires de l'événement. Euh, nous ont aidés à organiser cet événement euh, d'envergure, je, je, je pense bien. Et euh, donc, le Center on Civil Justice, pour ceux qui ne connaissent pas euh, le, le, le centre, vous pourrez visiter le site web euh, à cet égard-là, mais c'est vraiment un centre qui a des objectifs similaires de, de, de points de rencontre entre la communauté juridique et les penseurs du droit. Euh, dans le cas du Center on Civil Justice, c'est davantage pour réfléchir à la justice civile plus largement parlant. Euh, donc, euh, donc voilà. Un merci également au laboratoire de civil justice. Vous êtes dans un lieu privilégié ici, puisque euh, le lieu physique euh, est, a été construit euh, il y a un peu plus de sept ans et euh, a été imaginé comme étant une, à la fois un projet de recherche, à la fois un lieu où on voulait faire la justice sans papier, la, la justice. Euh, euh, la cyberjustice. Et euh, depuis cette époque-là, depuis la construction, nous avons eu donc des chercheurs à travers le monde qui se sont intéressés à des questions euh, de, de résolution de, des différents en ligne, hein, principalement de, de nouveaux modèles processuels, donc énormément de choses qui se passent ici au laboratoire, euh, des procès sans papier, euh, de plus en plus de procès sans papier. Euh, donc, vous voyez que l'infrastructure, la raison pour laquelle vous ne pouvez pas manger, c'est que nous avons cette infrastructure particulière euh, qui nous permet de faire, euh, de faire beaucoup sur le plan technologique. Alors, au fil de la journée, vous entendrez donc des praticiens d'expérience, des professeurs, des théoriciens de l'action collective, des administrateurs des règlements, des avocats d'entreprise, euh, plusieurs étudiants aux études supérieures en droit, lesquels ont été sélectionnés euh, après un appel à euh, candidature pour pour avoir euh, le, 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 le privilège de, de présenter leurs idées aujourd'hui. Donc, précisément, un étudiant de l'Université de Montréal, deux étudiants de NYU, qui ont gradué d'ailleurs hier euh, à NYU. Donc, euh, ils ont une autre journée de célébrer aujourd'hui. Euh, les sujets dont ils vous entretiendront seront variés, mais organisés autour de quatre thèmes. Alors, l'origine et l'évolution de l'action collective, la compensation des membres par l'action, la dissuasion des comportements problématiques et les pratiques et usages dans le domaine. Et nous avons choisi de vous garder intéressés et présents jusqu'à la fin de la journée en gardant notre invité d'honneur, euh, notre invité de marque, euh, Monsieur le juge euh, Wagner de la Cour suprême du Canada. Alors, vous serez donc parfaitement obligés de ne point faire l'école du Seigneur et nous avons prévu euh, vous gâter euh, au courant des pauses et euh, au courant du lunch euh, pour vous aider à, à rester avec nous toute la journée. Alors, nous avons un défi double, un défi de temps, beaucoup de conférenciers, beaucoup d'informations. Euh, bon, nous serons diligents à cet égard-là. Un défi de langue aussi. Et quoi que l'UDL soit une université francophone, euh, nous avons la chance de pouvoir organiser ce, ce colloque parfaitement bilingue grâce à nos, euh, nos traducteurs simultanés. 
et nous pouvons ainsi regrouper des spécialistes de travers le monde. Donc, je, je m'excuserai déjà auprès des collègues davantage francophones, car pour des fins pratiques, je m'exprimerai euh, surtout en anglais ce matin. Donc, le titre du colloque euh, sur les effets de l'action collective, je, je vous parlerai, je, je crois, d'abord euh, de mes premières impressions de l'action collective, euh, une première impression qui fut vive, alors que euh, j'étais en pratique privée il y a plus de 15 ans et que je travaillais sur un, à l'époque, recours collectif euh, en matière de droit de la concurrence, euh, un complot international pour fixer les prix de certains additifs de caoutchouc. Et la vente des additifs en cause avait représenté à l'époque un marché d'environ 300 millions de dollars. La poursuite évaluait à environ 15 millions les compensations qui devaient être distribuées au monde euh, par les compagnies malfaisantes. Alors, la Cour supérieure ouvrait une transaction euh, et décida qu'une proportion de 78% euh, du total de l'argent versé devait être dévolue à un fonds constitué pour indemniser les distributeurs et les fabricants et que les résidus, soit environ 23%, devaient l'être pour indemniser les membres et les, en fait, les consommateurs, les distributeurs, euh, pas les distributeurs, les intermédiaires et les consommateurs. Alors, je me demandais alors peut-être naïvement si euh, les membres recevraient bien individuellement un petit quelque chose, si cet instrument de justice sociale euh, servirait à changer les comportements. Euh, des euh, compagnies euh, découragées de fixer les prix et à la prison laissée par la base des valises noires, des vestons, cravates et des toges, euh, je me demandais si ce grand remue ménage procédural en valait réellement la peine. Alors je me demande toujours et l'intérêt, la fascination même pour cette bête de complexité procédurale demeure. Euh, L'action collective en vaut-elle la chandelle, euh, sert-elle à compenser, à dissuader, à modifier les comportements ou encore simplement à faire des économies d'échelle. For this conference's purposes, I chose to reproduce on our conference poster a painting from uh, American artist Benjamin Berlin, uh, dating back to the early 1900s. Uh, the painting's cubist analysis of movement is apparent from the composition of intersecting planes and diagonal lines and um, This painting uh, was made at a time inspired by endless possibilities, at a modern age marked by technological wonders. Uh, Berlin, um, with its simplified forms and multiple perspectives, experimented in a way such that he is recognized as one of the very first attempts to depict the fourth dimension. The fourth dimension in art is viewed as two kinds of perception working together, Um, as an interaction between people and space, um, as a way to bring our memories from past time into the present. And so it has to do with perceptions, feelings, and a sort of life of the mind. So coming back to today's topic, class action effects, have we reached the fourth dimension in class action law? I will say perhaps. While common knowledge links the class action's origins to medieval England, and English group litigation, the reality is that none of the prior forms of group litigation bound absent litigants who lack the pre-litigation substantive legal connection to the named parties. Originally, only those in charge of established groups could represent members in court and widely. Now, the class action has suffered many reforms, many a very large evolution, and today class actions are brought by representatives that are often unaware of the action's technicalities Uh, that are led by, those actions are led by entrepreneurial lawyers. Um, the class action's stated objectives have been, have always been to compensate, to deter, uh, to be economical. So these are the apparent effects of class actions. But what are the confirmed effects? What are the lost ones, the novel ones, the un unexpected ones? In the face of a veil of secrecy regarding financial outcomes, of the lingering complexities of attorney-client relationships, of the numerous and ongoing procedural puzzles and dilemmas, the spiraling costs of litigation, and the presence of external players such as third-party funders, the ethical challenges, etc., the fourth dimension, in my view, relates to these additional objectives that the class action serves today. Firstly, regulation. If class actions and regulations substitute for each other in the deterrence of harmful activities, 
harmful activities, then we can consider class actions not as a procedural device uh, designed to facilitate individual litigation, but as a part of a larger structure of administrative regulation. Secondly, uh, social change. Uh, it was Stephen Yazel who uh, wrote that social change shapes legal norms, institutions, procedures, that this change has made the class action device evolve over time. But the class action has also served as a social barometer in determining what is normal, what is acceptable behavior, what is not. It has been a vehicle of social change in many ways, and it has made attitudes and behaviors evolve. We will come back to this topic later on today. Power. The class action is, uh, and I'm quoting here Brian Garth, a politically empowering legal artifice. Whether or not its outcomes actually bring material resources to classes or to the class representatives, with the, with the very act of bringing the class action comes a necessary empowerment of the parties, of the lawyers, of the class representative. Moreover, the fact of aggregation, the scope, the high stakes of the action empowers the courts and judges involved in scrutinizing the stakes of the class action. I could also speak about economics and the microeconomy created by class actions, this sort of money machine. Uh, but I will stop there. My perception about class actions is that if we can utilize it properly in a way consistent with the substantive law and the original objectives, <coughs> and with due regard to procedural and substantive fairness, um, the class action is able to cultivate those fundamental procedural values uh, by overcoming the extremely high costs uh, involved in bringing those cases forward. So just like Benjamin Berlin and perhaps those artists of the 20th century um, facing new possibilities with the novel conception of four-dimensional space, I will seek to introduce here a promise of hope for class actions. My proposition based on the lab's data is that comp class actions have one confirmed effect which is to compensate the substantial majority of class members, in this case, Quebec citizens. The class member compensation study of U of M's class actions lab began in the uh, summer of 2015 in collaboration with judges, lawyers, uh, public servants, governmental agents, bar associations, etc. And it is set to conclude in approximately five years. In a first phase, uh, we conducted a two-week-long review at the Fondette aux Actions Collectives, which is our public uh, funding mechanism here in Quebec. And we reviewed approximately 350 cases, uh, case files, uh, searching for indicia of compensation and, at the time, deterrence in a second, uh, second as a second objective. We found several class distribution reports uh, and correspondence that allowed us to connect the dots between um, between different numbers and calculating compensation levels. Um, we found data relevant for this purpose in, a, in approximately 40 files. We um, conducted a second review in the summer of 2016 and uh, added additional information in a series of other files. Um, we contacted the Ministry of Justice for this purpose, obtained a list of all class action files, reviewed the dockets for each of those files looking for indication of um, distribution reports, judgments, um, um, any kind of information coming from the dockets did not find much uh, and decided that we had to go back and review all the files individually. So we went back to the courthouse, reviewed all the files individually, and added some more raw data for uh, in about 20 additional files. So in total, um, we reviewed more than 450 case files. It, from the past 12 years in Quebec, uh, with the ultimate goal of appreciating the outcomes of class actions and really asking the questions, are these actions worth it? Um, and so, I will switch back to French. Notre principale conclusion ici est que, uh, dans ce projet, les actions collectives permettent de compenser les citoyens québécois. Uh, dans près de 60% des cas étudiés, Nous avons conclu que les actions compensaient une majorité substantielle des membres du groupe, avec un taux de compensation collective de plus de 50 euh, Ce n'est pas un résultat à tout casser, mais nous vous présentons, euh, enfin, je vais vous présenter ces chiffres-là rapidement ce matin, et vous pourrez prendre à l'extérieur, nous avons un tableau avec certains de ces résultats-là qui sont anonymisés pour les fins de l'exercice. 
Alors, en termes de conclusion intermédiaire, nous avons vu que euh, dans la plupart des cas où le taux de compensation collective dépassait 75 les membres du groupe sont des membres identifiés ou identifiables. Cela va un peu de soi, plus euh, la, une facilité dans, euh, dans la découverte de l'identité des membres, plus euh, le taux de compensation est élevé. Les taux de participation, euh, c'est-à-dire ceux qui vont de l'avant euh, présentent une, une réclamation, sont très élevés. Donc, quand on fait l'exercice, quand on rejoint les membres, quand on fait l'exercice de présenter une réclamation, on obtient euh, une forme de compensation. Donc, ça, c'est quand même euh, encourageant. Et dans 10 seulement des cas étudiés, le taux de compensation a, a, a atteint le 100 ou plus. Dans certains cas, c'est une... une une compensation euh, à plus de membres que le groupe envisagé à l'origine. Alors, évidemment, on se pose la question à savoir est-ce que ce, le, le, le fait de. Euh, est-ce que cela a un impact sur nos expectatives de, notre expectative de réussite du rapport collectif, de l'action collective? Si peu d'actions collectives voient la totalité de leurs membres compensés, est-ce à dire que l'action collective n'en vaut pas la peine? Alors, dans euh, mes travaux de recherche, j'ai proposé une approche plus fluide euh, du succès de l'action collective euh, pour toutes les raisons qu que l'on connaît, pour l'essence même de, de, de l'action collective. Et j'ai préconisé une approche de l'action euh, comme étant une action qui doit être optimale. Euh, Malgré euh, le développement des technologies de communication avancées, euh, la presse reste le médium de prédilection pour communiquer avec les membres, pour effectuer les, les, la distribution. Euh, et euh, cela, euh, malgré les coûts de campagne euh, d'information disproportionnés, donc cela est effectivement très alarmant. Les procédures et les formulaires sont plus complexes. Euh, ça va soit encore une fois, entraîner un effet négatif sur le taux de compensation. Plus c'est compliqué, moins on va de l'avant, moins euh, on, on récupère euh, euh, les sommes qui nous sont dues. Euh, dans, dans les dossiers qui sont susceptibles de voir une compensation de moins de 50 dollars, évidemment, encore là, ça va de soi. Moins la cagnotte est grande, moins l'intérêt est lié pour aller euh, réclamer euh, des, euh, une compensation. Les honoraires d'avocats, très importants. Euh, en fait, et je pense que c'est une opinion personnelle, je pense que ça va de soi. Les, les avocats doivent être, euh, doivent être rémunérés. Ils ont un travail à faire. Évidemment, ce qui est plus inquiétant, c'est la proportion des honoraires par rapport aux compensations des membres. Et là, la proportion n'est pas, euh, pas idéale. Euh, je vais laisser ça euh, comme ça. Euh, 10 dossiers présentaient au moins 100 000 de reliquats de distribution indirecte, ce qui est également problématique à mon sens, parce qu'on on, on y reviendra tout à l'heure, mais euh, l'objectif étant d'avoir une compensation directe des membres, on a, euh, on a une inquiétude à cet égard. L'intervention directe, le plus direct possible du juge, une intervention active du juge, fait une différence sur la compensation finale. Donc, je pense ici à ces situations où on ouvre la distribution à nouveau, en fait, de nouveaux avis. On va ouvrir une d'autres possibilités pour aller euh, chercher les membres et rejoindre les membres. Et enfin, la question de la transparence. Euh, dans notre travail, euh, on a, nous avons vu qu'il était difficile de trouver des rapports de distribution. Cette situation va changer parce que nous avons une nouvelle règle de pratique formidable euh, qui oblige à une plus grande transparence dans les distributions, dans les rapports de, de distribution. Alors, pour le futur, j'ai l'impression que la, la tâche sera peut-être plus facile. Having said all this, I am unable to this day to evaluate the economy of class actions or what effect class actions have on deterrence. To be sure, my plan is to explore um, this question uh, further in the coming uh, years and to calculate the costs imposed on the class action uh, by the class action on defendants <coughs> and verify that this cost reflects the costs imposed on class members by the defendant's behavior. Um, if costs are higher, presumably the targeted behavior will be over-deterred, and if they're lower, uh, behavior will be under-deterred. Uh, Mr. Justice Wagner, who will be coming in later on today, recently wrote in the 2016 Endian case that a process that is efficient and expeditious, but is a mystery to those who participate in it, is not a process that enhances access to justice. In the end, um, my view is that to assess the contribution of class actions to private enforcement, we need to continue to develop objective data on who uses class actions, for what purposes, and to what ends. 
I have sought to explore the to what ends question, and I found that the portrait of class action activity is much brighter than expected relative to member compensation. Um, so one significant confirmed effect of class actions is to allow the substantial majority of the members to be compensated. So I thank you very much, and I wish you a great conference today. Um, I will invite Mathieu Audran as a first uh, moderator of our first panel and our first three uh, panelists. So thank you very much.